നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഈത്തപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഭാഗങ്ങൾ കാരക്ക എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് വീതം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം വെച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ബിബിൻ യു ആർ വാച്ചിങ് ബിബി ഫിറ്റ്നസ് ഗൈഡ് ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റാണ് ഇൻക്രീസ് എനർജി ലെവൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് സെൽസിൻ്റെയും ഇൻറ്റർണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷന് എനർജി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്തപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഷുഗറിൻ്റെ ഉറവിടമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ഫ്രക്റ്റോസ് അതേപോലെ സ്യൂക്രോസ് നിങ്ങളുടെ എനർജി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം വെച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എനർജി ബൂസ്റ്റ് ആവാൻ ഇത് സഹായിക്കും രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റാണ് ബാലൻസ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഇതിന് മധുരം കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇതിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യും ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നതിനും ഇത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ഇത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഇല്ലാതാകും മൂന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് മൂലം അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും ഇതിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈത്തപ്പഴം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കും നാലാമത്തെ ബെനിഫിറ്റാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വിൽ ബി ബാലൻസ്ഡ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബാലൻസ് ചെയ്യും സോഡിയം കാൽസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടാൻ കാരണമാകുന്നത് ഈത്തപ്പഴത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പൊട്ടാസ്യമാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ബെനിഫിറ്റാണ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ വിഷൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാഴ്ചക്കു അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ണടഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻ എ നിങ്ങളുടെ വിഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ആകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഈത്തപ്പഴം വളരെ നല്ലതാണ് ആറാമത്തെ ബെനിഫിറ്റാണ് ഇംപ്രൂവ് ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് ഇതിൽ പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം അതേപോലെ ഫോസ്ഫറസ് കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ ഇത് കഴിക്കുന്നത് മൂലം സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലിലുണ്ടാകുന്ന വേദന ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ബോൺ ഡിഫോമറ്റീസ് ഇതെല്ലാം തടയുന്നതിന് ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഏഴാമത്തെ ബെനിഫിറ്റാണ് ഇംപ്രൂവ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇതിലൊരുപാട് വിറ്റാമിൻസ് മിനറൽസ് അതേപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ സെൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് തടയാനും ഇത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് ഫ്ലാവനോയിഡ് കെരാറ്റിനോയിഡ് അതേപോലെ ഫെനോലിക് ആസിഡ് ഫ്ലാവനോയിഡ് ക്യാൻസർ ഡയബറ്റിക്സ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ കെരാറ്റിനോയിഡ് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും എട്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റാണ് ഇംപ്രൂവ് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനത്തെയും അത് മോശമായി ബാധിക്കും ഇതിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എഫിഷ്യൻ്റായി നടക്കുകയും ചെയ്യും ഒമ്പതാമത്തെ ബെനിഫിറ്റാണ് ഇംപ്രൂവ് മെറ്റബോളിസം ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ